九如法王能接得住在下几招呢？<笑>他呀，他连半剑他都接不了。<笑>法王，这剑法是用来克敌制胜，不是用来吹的。哼哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风、陷住暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害。若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。
军一到，赶快撤离，否则要全军覆没的。让我先杀了他。你说你武功又不如，人又逃不出我的手掌心，斗来斗去的有什么意思啊？啊！放开我！哎，我都说了。你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别闹了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎，仙子，赶快发信号。本小姐就放你一马。哼，哼。兄弟会合，是快，走，抓！走，跟大队人马汇合，走啊！哎呀！这么着急，想去哪儿啊？你怎么样？杀了几个？八个。<笑>你杀几个？自己数啊。啊？哎，你识数吗？走了。
留活口，他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走。嗯这些倭寇的尸体给我抬进去。是。咱们的人来过。按照部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全师一击致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报，将军，倭寇在东边银库入网了。好。
上下他们被倭寇发现了。或许是樊城百姓和官兵。不管怎么样，我们去看看。你就是戚继光，不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地。畅行无阻，那是因为我中原有几千年的文化，我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光。你这是何苦呢？我以励志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。哼！戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭，保家卫国，何罪之有？用戚将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的人，应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿，我封少侠把你们一个一个全都杀光。<笑>刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆。戚将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去。这位方大侠，快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了。这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一招拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来呀、啊
，你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子，找死！把他们都给我杀光！更多，现在是关键时刻，我们只有打得更狠，打得更猛，杨少侠他们才会有机会。
，小心兄弟，分头行动。好，走。戚继光是不会善罢甘休的，那我就让他的四千人都死在这城下。嗯，那就要看我们有没有充足的弹药。你是担心那几个笨蛋？还望一郎大将军速去弹药库坐镇，一定要保证弹药的安全。方随后就到。在这里，我也放心。那我先去了。将军，你和汪元正海盗在夏粮展开激战，海盗人数太多，马将军请求撤退。他们有多少人？一万余人。什么？一万余人？齐将军，马将军只有三千人，他是挡不住汪元正的。挡不住也得打，不然的话，我们都会死在泰州城下。现在撤还来得及，不能撤。如果马天克的三千人被歼灭，我们又在这里损兵折将。就算倭寇拿不走我们的脑袋，也会被朝廷拿走的。朝廷怪罪下来，我戚继光顶着。于将军，让马将军再坚持半日，再给我半日时间，我一定拿下泰州城。如果拿不下泰州，军法处置。我于大猷他娘的豁出去了。来人呐！在。告诉马将军，就算把三千人平光了。也要挡住汪元正班师，否则军法处置。是，这。谢谢于将军。好了，不用谢我。如果拿不下泰州城，咱们两个人的脑袋都得搬家。众随听命。部将在，现在该轮到你了。下所有官兵，倭寇一万多人已经截住了我们的退路。如果再拿不下城池，我等将全死在城下。
他一周保不住了，我们就先把这几个小子干掉。兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，<笑>杨大侠，我念你身怀绝技，我不杀你。只要你归顺本王，我一定和肥原大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀了！快！快！快！师傅，明君。
告。杨兄弟，你怎么了？和尚，我刚才梦见郭姑娘出事了，不行，我要去救她。你都伤成这样了，你怎么去救她？你这是做梦！我分明感觉到她有危险，不行，和尚，我要去救她。不，你连动都动不了，你还怎么去救她？民间不是有句说法吗？梦是反的，反的，正所谓。日有所思，夜有所梦。
可什么时候下雨，是没有定数的呀。<笑>那就要看你的造化了。<笑>老先生。
。哦哦，原来是你呀、啊，姑娘。哎，这这这，到底是谁把你绑在这里的？你怎么还问我呀？哎，你看，我不问你，我问谁呀、啊？莫非莫非这里还有其他人不成吗？我去找他、啊。张小姐，等一等。听说此人性情古怪，亦正亦邪，正三天，邪三天，三天一变，前后行为大相径庭，一君子，一魔鬼。此人实在是难以相请啊。哎，你怎么不说话了？你一定就是药王先生，我恳求你，把我放下来好不好？看来你也是知礼数的，啊啊！啊！前辈，啊，你把我绑在这里已经三天了。啊，三天。嗯。啊，真是我将你绑在这里的。我只记得我在山谷里遇见了你，后来……哎呀，这都不重要了。你知不知道，你是三天一变呢？哦。在下倒真是有这个毛病啊！嗯，三天前你还是个魔头，不过现在看来，你是位圣人了。你是圣人，我就恳求前辈救救我的朋友，就是再绑上三天，我也认了。看来你对你的朋友，真是情深意重啊。嗯，好吧，你将你朋友的情况。给我细细说来。哎，嗯。我就求求您了，救救我朋友吧，他的病耽搁不得。哎，谁让他来的不是时候呢？前辈，行了，你不用再说了，你走吧。什么？前辈，难道你这么就把我打发走了？嗯，莫非你还要住在这里不成啊？我住下来干嘛呀？我替您踩了无根身，你又绑了我三天，你也不能让我空手而归啊！我说过，你朋友的毒我解不了，无根身还给你便是。您救不了。<笑>你总算明白了，恕不远送。前辈，哎，您是药中之王，医治百病。解百毒，您救不了，谁救得了啊？哎，我解不了，就是解不了。哎呀，怎么就不能说了呢？李年那中毒之人都没见过，怎么能说救不了呢？你朋友所中之毒，是不是五毒会呀、啊？嗯，哼，这不就结了？五毒会，乃是毒中之王。乃三百年前欧阳锋研制而成，这毒被老毒物称之为爬毒。所谓五毒，就是天下所有的飞虫、飞鸟之毒的毒液浸泡而成的。中了此毒的人，无人能解，必死无疑呀、啊！别人解不了，可是你堂堂的百草药王，总能解得了吧？<笑>我说了，谁都解不了。难道我钟之远就不是人了？不是，前辈，你是人中翘楚，人中龙凤，哪能用一个人字来称谓啊？哈哈哈
此话听起来自然是舒坦，但我即便是人中龙凤，这世间我依然有三种毒，是解不了的。哪三种毒？啊，这第一种毒就是你朋友所中的爬毒五毒会，这第二种毒叫飞毒万禽河。是天下所有的飞虫、飞鸟之剧毒之物的毒液泡成的。这第三种毒叫游毒百星剧，它是天下江河湖海中剧毒的游鱼类的毒液浸泡而成的。这三种毒都是三百年前欧阳锋研制的。我虽然是苦研多年，但这三种毒依然是解不了啊！姑娘，在下实在是无能为力呀、啊。前辈。叫教主王元正吧，正是在下。呸！什么狗屁教主，现在已经是海盗头子，勾结倭寇的走狗。张小姐不必含血喷人吧？在下只是联合倭人推翻腐朽的朝廷而已。那你就是卖国贼。张小姐难道忘了张经大人是怎么死的？我自然不会忘，就是严嵩那个狗贼，害死了我父亲。那是因为皇帝昏庸，朝廷黑暗，一个严嵩怎么能害得了那么多人？即使如此，你勾结倭寇，荼毒百姓，祸国殃民，你不觉得厚颜无耻吗？笑！你要杀严嵩，我要杀昏君，你我都是百姓嘴中的乱臣贼子，难道你能造反，我就反不得吗？王元正，你要杀昏君佞臣也罢，要造反也罢。那是你自己的事情，别人自然不能妄加指责。然而，你勾结倭寇，残害百姓，认贼作父，这确实是为人所不耻啊！前辈，你是只知其一，不知其二吧？愿问其详啊！推翻朝廷，杀掉昏君。前辈以为，以我岭南独教的力量，能办得到吗？听说岭南独教前些年被中原武林打得一败涂地，再加上朝廷的屡屡围剿，这势力已经是萎靡不振了，还想和朝廷对抗，只能是以卵击石喽。所以我才要借他人之力，共图大业，难道有错吗？借倭寇之力，来残害百姓，你还敢说无过？你非要这样想。我也没有办法，道不同不相为谋，多说无益。张小姐，跟我们走吧。我跟你走，凭什么？难道张小姐不想见杨天纵最后一面？你们把他怎么样了
。姓杨那小子中毒至此已有三日，想必现在已经毒发，只剩下最后一口气。不过这跟我们没有关系，怪只怪那小子自己命短。他现在在何处？这事本来跟我们也没有关系，可谁让我正好碰上了？杨天纵那小子这会儿恐怕已经落在法王手里了。你想想看啊。落到他们手里，姓杨那小子还会有什么好结果？有戚将军跟向西师不在，天宗哥他不会落到你手里的。我劝你还是乖乖的跟我走，不要敬酒不吃吃罚酒。吃罚酒又如何？我会怕你。本头领原本不想杀你，可你若执迷不悟，休怪本头领对你不客气。好啊，你的不客气我早就领教过了。来吧。自找的。王先生，我百草堂可不是你撒野的地方。我告诉你，这位姑娘是我请到百草堂的客人。你要在百草堂杀人。那就先把我杀了吧，王大头领，你不会以为我这是故意为难你吧？我劝前辈还是不要趟这趟浑水。<笑>你到百草堂来杀人，竟然说我趟你的浑水，那老子就先杀了你！<笑>上山去吗？你觉得我们不该放他上山吗？师傅，这和尚武功高强，如果放他上了山，与百草妖王和张若心汇合在一起，那王大头领可就不是他们的对手了。都头，你看呐。徒儿以为，这正是我们显示实力的机会，先让王元正吃个败仗，然后咱们再帮他打个胜仗，如此好让他明白，若是没有师傅您的扶持，他王元正就是一滩烂泥。还是独头聪明，林强，师傅，徒儿在。虽然你的武功在你师弟之上。你却太过忠厚老实。你记住，要想在中原武林称霸至尊，光靠武功是不行的，还要有聪明的头脑。明白吗？是师傅，徒儿明白了。
贫僧向心，见过前辈。小和尚的一阳指功夫，果然让老夫大开眼界呀、啊！<笑>好，南帝果然有传人了。这回，让这些妖魔鬼魅好看。相信师傅，天宗哥他来了吗？杨兄弟马上就到。他的毒解了。不错，他身体已经没有大碍了。前辈，请您务必救救杨兄弟。啊，小师傅，快快请起。相亲师傅，你刚才不是说天宗阁的毒已经解了吗？他又怎么了？杨兄弟不顾劝阻，去了大门岛。什么？他去了大门岛？难道他的功力已经恢复了？若真是那样，我还求前辈干什么？那你快说，他到底怎么了？他服了剧毒，鹤定虎。你说什么？王大统领，情况怎么样了？本来我可以抓到张若贤的。谁知道半路杀出了程咬金，那个和尚突然来了。大头领不必着急，这正是本王用的欲擒故纵之计。欲擒故纵之计？嗯，那和尚是我故意放上山的，本来以大头领和五位高徒的武功，对付那个姓张的女娃娃和百草药王，有五成胜算。如若再多个和尚，就不是他的对手了。这么说，法王已经算准了我们会输。对，所谓的欲擒故纵，就是要等到百草药王放松警惕之后，再去偷袭。这就叫兵不厌诈。法王，你的这个计策，让我损失了五个徒弟。法王为何不分而击之？若是在半路杀了和尚，我们可能已经杀了百草药王，还有那个女娃娃了。胜算并不算多，你们若是失手了呢？法王确实想得周全。哼，可为什么姓杨的小子却没有和那和尚一起上山来？莫非他从另一条路上山了？嗯，这种可能性微乎其微。雁荡山并无其他坦途，到了姓钟的百草堂，也只有这条路最近。所以他们不会另外择路上山。哼，本王认为，之所以姓杨的那小子没能随那和尚一起来，一定是因为他毒性发作，行动不便，所以才和戚继光在后原形。哼，只要我们先杀了钟之远他们三人，然后再埋伏在百草堂，就。一定能出其不意的杀了姓杨的小子和戚继光，还是法王考虑周全，望我佩服。好了，现在我们就杀个回马枪，走。要不是我还需要你的帮助，我堂堂岭南独教教主，会受你这般羞辱。小心师傅，你怎么能这么糊涂呢？以毒攻毒，也不能是这样的功法呀。可是他确实恢复了功力啊。那，那你还来找我做什么？前辈，我还是放心不下。杨兄弟恢复功力是为了救郭姑娘和老五。倘若这几天双毒并发，他还有的救吗？杨少侠已经无药可治了。前辈。五毒会和鹤顶红
乃天下剧毒之王，就当五毒会就让人万劫难复，再加上鹤顶红，恐怕是铁打的脏腑也会很快腐烂掉。可是，可是，他不仅没有死，而且还恢复了功力。正是，这只是暂时的。正如小师傅担心的，在他体内，只能保持五日的功力。杨少侠深知药已毒理，所以才坚持服下了鹤顶红，使之与体内的五毒会相聚。也正是因为这两毒的相聚相克，才激发了他体内的真气。但这二毒相攻相克无果后，便会融为一体，毒性倍增，在一瞬间。就会导致他的脏腑化为脓血呀！天尊哥这样是何苦呢？杨兄弟是希望二毒相克，可以控制毒素，恢复功力，但他却不知道这样终会自毁。错错错！杨少侠，老夫以为他是知道的。他知道。嗯。那他知道，为何还要这么做呢？难道是毒药让他失去了判断力？哼哼，错，你大错特错了。杨少侠脑袋清醒得很，舍己救人，他和姑娘一样，是个情深意重的人。哎呀，我现在倒是真想见见这个杨少侠。前辈，你肯救天尊哥？他若不坚持服下鹤顶红，老夫是决然救不了他的。前辈，这么说，杨兄弟反而能得救？我只能试试看了。那还等什么？咱们现在就去大门岛。得改名了，此法恰到好处，改之何意呢？这刘全当杀除法，岂不辱没了法王的身份呢？<笑>那以药王的想法，应该改之何名呢？法王，你祸国殃民，助纣为虐，不僧不俗，不佛不道，当称之为妖啊！所以这刘全当杀除法。您改名为刘全当妖除法，法王意为如何呀？钟<笑>志远，逞口舌之快是救不了你的。嘿呦，你以为老夫是在自救吗？老夫是在救国、救民、救天下的苍生，也是在救为抗倭中毒而舍生取义的杨天纵杨大侠。哼，若自救。就凭你等这点本事想见老夫，恐怕连老夫的影子你们都见不到吧？<笑>你都自身难保了，还想救人，是痴人说梦。燕雀安知鸿鹄之志啊？啊！大圣。
没事吧？没关系，我们走。放心，我们都是好人。好人，小心！婆婆，小心！我在呢。和尚，快把剑扔了！和尚。
怎么了？药王先生，老先生，老先生，老先生，你怎么样？怎么样了？没事儿，老骨头还能扛得住。张姑娘现在怎么样了？前辈，张姑娘她中了毒针。张姑娘，老先生，啊，扶起来，老先生，你，你这是中毒了。就是这样啊！这全靠法王的内力呀、啊，前辈，您刚才是故意被九如法王所打伤吗？不错，老先生，是借助九如法王的内力震荡自己的内力，让自己的内力更加强大。正是，正是啊。可是，可是这样一来，前辈你……啊，张姑娘。你不必难过，是老夫糊涂，让你在树上吊了三日，尝了不少苦头啊！是晚辈来的不是时候，怪不得前辈你。哎，若不是汪元正说出姑娘你的身世，我还真不知道，你就是大英雄张经张大人之女。你父亲为了救国救民，干洒热血；而你为了救朋友，舍身取义。你说老夫，哎，实在是惭愧呀，老先生，是因为内心惭愧才让自己受伤的吗？真的是这样？那倒不是，我是为了救杨少侠才这么做的。可是老先生，您现在是身受重伤啊！齐将军有所不知，我借法王的内力，要的就是这个结果呀。老夫一生八十五载，有七十载与草药打交道，我尝尽了世间各毒，天上飞的，地上爬的，水中游的，无所不尝，所以。我的血液里已全是毒药了，前辈，您原本的血就是绿色的吗？啊，那倒不是。我的血液虽然含有毒素
，但是它们并不混杂，就像千百条丝线，各色互不相干。也许是我血液里含有大量的解毒、克毒之药液吧。啊，这些剧毒也并不发作，所以我能平安无事。血液也是红色的，那是因为法王的外力。进老先生的体内，彻底破坏了老先生体内的毒素和解药的平衡，所以现在变成了这个颜色。不错，法王的内力、雄浑、精纯、强大无比，一旦进入老夫的体内，使老夫体内的毒素被震乱，就像火药扔进血液里爆炸，丝线变成粉末。自然就是老夫的血液变成了这个颜色。可是，前辈，你现在……啊，是的，张姑娘说的不错。老夫现在的血液已经变成天下最毒的毒药了。老先生这样做，就是为了让自己的血液变成毒药。不如此，怎么能救得了杨大侠呢？前辈。当时张姑娘在我清醒后让我去救杨大侠，我之所以没有答应张姑娘去救杨大侠，是因为当时我根本救不了杨大侠。这位师傅说，杨大侠为了救朋友，舍生取义，服下了鹤顶红。从那时候，我便知道杨大侠有救了。前辈。您愿意和我们一同去救杨少侠？嗯，不错。可是九如法王却来了。<笑>我早料到他会来。王元正被打走，一定会向他禀报。我和二位没有离开这儿，你们知道吗？我那竹塔之下就有一个通向山下的密道啊。老先生这样做。就是为了借助九如法王的内力。当今这世上，没有几个人能震开老夫血液中的毒素，而只有九如法王，却有如此的内力呀、啊。老先生，啊，请恕在下冒昧。啊，齐将军，你不必客气，请讲。老先生体内，现在的血液都是剧毒之物。身体是否还会安然无恙？能有一位视死如归、侠肝义胆的当世奇侠，老夫死而无憾。前辈，前辈，其实终究还是杨少侠自己救了自己呀、啊。若不是他坚持服下鹤顶红。使之于体内的五毒会相聚，我的血还是救不了他。这是天意，天不负义呀、啊！一定还会有解药可以救前辈的。张姑娘就不必为老夫担心了。百草之王解不了的，就是解不了了。请诸位切记。老夫死后三日之内，血液不会凝固。如果老夫的血液在三日之内凝固了，你们就救不了杨少侠。所以你们必须在三日之内，将老夫手腕取出之血，盛满一碗，让杨少侠如数喝下。杨少侠体内之毒，便可在一日之内化解。先生，一定要将老夫的尸首火化，否则我凝固之血让恶人取去，那凝固之血将成为世间无可解的剧毒。老夫可不愿成为死后让人辱骂的罪人呐。
，老先生，老先生，前辈，前辈，前辈，前辈，老先生，前辈，你醒醒啊，前辈，老先生，老前辈，你醒醒啊，老先生，老先生，你醒醒，老先生，前辈，老先生，你醒醒啊，老先生，前辈，老先生。